L'épidémie de Covid a durement frappé l'économie des officines. En moyenne, 20 à 25 de pertes de chiffre d'affaires pour les pharmacies et certaines ont accusé encore plus le coût. Et surtout, ça arrive après 15 ans de projets de loi de finances de sécurité sociale qui ont asséché l'économie de l'officine avec des pertes de marge qui ont entraîné la fermeture de près de 200 pharmacies par an. Nous attendons du gouvernement qu'il fasse en sorte que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie soit au minimum égal à l'accroissement naturel des besoins en santé, soit 4%. Sinon, aucun Ségur ne nous permettra d'affronter les défis qui sont devant nous. En ce qui concerne les pharmacies, il faut que nous puissions assumer dans les temps à venir la distribution des masques, la fabrication des gels hydroalcooliques, la continuité des soins et des traitements que nous avons mis en place pendant la période. C'est d'ailleurs ce que reconnaît le ministre Olivier Véran dans les colonnes du Pharmacien de France. Certainement pas en faisant les poches des soignants et au premier chef des pharmaciens. Non plus avec ces avenants 19 et 20 qui sont des avenants d'avant-guerre et qu'il faut mettre au panier. La dispensation adaptée, ce n'est pas ça que nous attendons aujourd'hui. Ce qu'attendent les Français, c'est qu'on mette en place de nouveaux avenants avec le pharmacien correspondant, la prise en compte par le pharmacien des patients chroniques, le portage à domicile, le télésoin. C'est ça qu'il faut que nous mettions en place maintenant avec l'assurance maladie. Nous attendons du Ségur de la Santé qu'il renforce le rôle du pharmacien dans la prévention et le dépistage et qu'il mette cette prévention et dépistage au cœur du système. Nous attendons du Ségur de la Santé de mettre en place le pharmacien correspondant, cette équipe de soins autour du patient, en lien avec l'hôpital, cette coordination qui doit se construire autour de chaque patient. La prévention doit être au cœur du système de santé. On l'a vu ces trois derniers mois, la meilleure manière de soulager l'hôpital est de ne pas y aller et donc de ne pas tomber malade. Pour cela, nous devons développer l'éducation pour la santé. Et les pharmaciens sont les plus proches des gens, les plus proches des Français. C'est donc aux pharmaciens de s'impliquer dans cette démarche qui doit avoir également un modèle économique. Ça doit sortir du Ségur et je ne le dirai jamais assez, mieux vaut prévenir que guérir.